We are in the forest of Panevejo, that is a very well-known forest around the world because uh, in this forest, uh, that is made mainly by spruce, grows the resonant wood that is used all over the world to produce violins and other instruments. Trees, as you can see, are more than 40 meters tall, and they have an age of about 100 uh, uh, years, 200 years. And this is the, the age in which they are cut to produce wood. 1% of this wood is used to produce violins and musical instruments, just 1%. It is amazing to think that one day one of these trees, perhaps that one, will be and will become uh, an instrument, a violin, a cello, or a viola. And uh, perhaps it will play um, Beethoven or uh, Vivaldi. Uh, let me say that uh, in some way the sound of nature that is in this forest uh, will concentrate in music and we can have a, a sort of a, a comparison between uh, this forest, the environment of this forest and the culture expressed by uh, music and by the main orchestras of all over the world. Qui abbiamo gli strumenti dei ragazzi, ai ragazzi vengono segnati due o tre strumenti e comincia la fase di verniciatura. Servono circa 30-35 mani di vernice per arrivare alla colorazione. Il primo colore è un fondo dorato, è un fondo giallo, dove si applicano anche delle sostanze eh, sempre naturali, naturalmente. La prima colorazione arancio, arancio ambrata, poi importantissimo elemento, molto importante, è la rifinitura dei bordi. Perché la rifinitura dei bordi è la tradizione classica cremonese. Ecco, si prendono i bordi e si sverniciano completamente per poi ritoccarli. Questo è uno stile molto molto cremonese. Una volta finito lo strumento, lo strumento si incolla alla tastiera e si fa la finitura luce pura e lo strumento praticamente è finito in tutte le sue parti. Bisogna poi passare alla montatura, quindi le corde, i spiroli, l'anima, il ponticello e le corde. 